de esa escena. Mira, el pollo ya me lo comí. Eran macarrones con pollo. Ahora son macarrones secos. <risa> ¡Qué rico! Por lo menos las pistas son mejores. Esto es como en los exámenes. Que el, el, el día de antes pretendes estudiarlo todo y aprobar el día siguiente. Pues te con un platito de pasta. Pues esto es igual, es como en plan. A lo mejor si ceno pasta, <risa> hago un poco de tupper y, y mañana estoy de loco. Bueno, a ver si, si funciona. <risa> si lo hubiera hecho todo bien, pues esto sí funcionaría, pero como no he hecho nada bien, esto es creérmelo yo. Bueno. Bueno, muy tranquilidad, ¿eh? mucho tranquilidad. No de las vistas. Oh. Como mola, ¿eh? Brutal, ¿eh? Ahí abajo se escucha el río. Sí. Una. Hace rasca, ¿eh? Sí. Por ahí corrí yo las cumbres, desafío las cumbres de aquí de Arriate. Me acuerdo de subir por aquí, que ya acababa de dejar todo el río por aquí. Muy guay, volveré. Venga, ¿qué? ¿Nervioso? Bueno. Todo listo, me voy a poner así, un poquito nervioso sí que estoy. Y nada, a ver cómo se da la, la cosa, ¿no? Venga, pues yo me despido aquí. Dorsal y al lío. Te quiero. Y yo. Pásalo bien. Venga. Se va papi, dile adiós papi. Sigue a los ciclistas. Yo.
Oh. El túnel de lavado. <ríe> Bueno, pues prueba lista y conseguida. Ya tenemos la medallita de 201, otra más para pa la colección. Y la verdad que ha sido una de las pruebas más duras que he hecho. Y con ganas, porque también hace un montón de tiempo que no me ponía dorsal. Casi tres años. Eh, una boda, una niña, una operación de rodilla. Después, eh, 10 kilos de más. ¿Qué más se le puede pedir? no Por lo menos cruzar la meta. Y bueno, la prueba empezó a las 9 y media muchísima, muchísima gente entonces salimos de, del estadio a las 9.40 así hasta las 10 no salí yo de, del estadio porque claro, eso es una cola infernal de loco eh, la marcha bien hasta que llegamos a Riate eh, pasado a Riate que ahí ya se... ahí la cuesta primer puertecito que ese sí lo hice cuando estuvimos aquí de de entrenamiento y en el, el trail de las cumbres que hizo Isa eh, ¿qué pasa? pues que ahí allí todas las bicis a pegotona pues hubo que poner pie a tierra porque se formó una cola de loco y, y nada, pie a tierra y a subir una vez que terminamos esa cuesta fácil, eh, llaneo rápido y ahí pequé de... <risa> esta Martina ahí y ahí pequé de ir un poquito más por encima de la cuenta. Entonces aparecieron los calambres. Porque me quería quitar esa parte rápido y me encontraba bien de fuerza, era el principio y quería coger buena posición para más para adelante. Y, la, y los calambres me empezaron ahí a, a petar. ¿Y qué pasó después? Pues que llegamos a, a la fiesta, kilómetro 70. Hasta ahí bastante, bastante bien, no hubo eh, ningún problema. Pero a partir del kilómetro 70, que ya llevaba cuatro horas y media larga eh, 
fue, fue la fiesta. Porque ese, eso todo el mundo lo decía, eh, veteranos y, y no veteranos, que a partir de ahí es donde empieza la carrera de verdad. Y efectivamente, en el kilómetro 70 había un habituallamiento que, que es en el cuartel, que hasta llegar allí ya, había un, ya habíamos subido una, un, unas cuestecillas buenas y, y llevábamos 1.300 metros de acumulado. Y a partir del, del, de ese kilómetro teníamos que subir 1.600 más. Es decir, en 30 kilómetros más de lo que ya llevábamos eh, hecho en 70. Y efectivamente, o sea, ahí se fue de loco. Venía, eh, tradicionalmente se hacía justo después de, del cuartel, se subía a la ermita, a la subida a la ermita famosa. Este año nos han desviado por, por romería. <risa> Ella tiene mucho que opinar. El caso que por romería este año no se subía a la ermita y nos han metido por otro sitio, según cuentan, peor. Y lo que no se puede mantener es una pendiente del 30% durante casi un kilómetro. O sea, eso es inviable eh, totalmente. Por pistas rotas, suelo del pedregoso. Eh, complicado, complicado. Eh, mucho andar, arrastra la bicicleta, 14 kilos de bici. Eh, a, arrastra duele y nada, después de esa de esa subida eh, llegamos a Benauján una bajadita también pronunciada en las bajadas iba flechado y de Benauján por pues, el puerto de la muela un puerto de 6 o 7 kilómetros sería con tres picos y mucho arrastra bici también, porque las pendientes ya <risa> eran eh, eh, las más pequeñas eran 15%. Todo, todo mantenía 12, 15, 12, 15, 12, 15, 17, 20, 23. O sea, pendientes muy, muy locas. Eh, y ya está, porque luego llega la cuesta del cachondeo, que esa es, ve, está muy, muy abajo. Ve la garganta de ronda y el, y el paseo. Eh, arriba el, el puente y dice todo eso me queda por subir pues si sí, te queda por subir mil, mil metros casi del nivel en una cuesta de que tendrá tres kilómetros o cuatro por ahí supongo yo que, que tendría el caso que diez horas y media después de haber empezado pues llegamos a, a meta me gustaría haberlo hecho en menos tiempo sí eh, ¿Podría haberlo hecho menos tiempo? No, porque no estaba entrenado, no, no estaba en buenas condiciones, pero aún así me he encontrado bien durante toda la prueba. Eh, era un día para disfrutarlo, de mente eh, perfecto, de piernas también, salvo los calambres. El problema es que el día calambrado no, no me permitía eh, hacer mucha eh, fuerza. Entonces las cuestas, mmm, sí, en las cuestas sin fuerza, pues no suben. Eh, porque a la, a la niña que apretaba un poquito me, me daba el, el calambre y bueno, contento porque en ningún momento me crucé que otras veces sí que me cruzo y se me cambia la cara y, y ya es como que lo termino por cabezón pero, pero termino mal y cabreado así que ayer no fue ese día ayer, ayer fue un día para pa disfrutarlo <risa> la niña aquí, espérate <risa> Y, y tardé bastante más de lo que me hubiera gustado. Ayer decía que no me iba a apuntar más. Y no sé. Ahora hoy pienso que, bueno, que a lo mejor otro día se puede intentar, ¿no? no. Lo que pasa es que es verdad que hay que venir preparado, ¿eh? Es una prueba exigente, dura y, y mentalmente eh, eh, complicada. Mentalmente complicada. Así que nada, vamos a ir recogiendo, que tenemos que poner rumbo a, a casa ya. ¿no? Oh, sí. Bueno, pero habrá más. Vamos <risa> chapando. Que, que, que no, 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 que no